E aí, gente? Tranquilo? Pois é, eu sei, a situação tá complicada, mas a gente tá aqui, mais uma vez, com mais um conteúdo online para vocês. Eu sei que vocês estavam aí ansiosas, né? Querendo que chegasse logo. Pois é, estamos aqui com mais um, tá certo? Hoje a gente vai ver a continuação da Lesson 19, page uh, 80 and 81, yeah, that's it, page 80, 81, very good, have a nice weekend, então a gente já tinha começado a ver alguma coisinha aí, né, de have a nice weekend, e a gente agora vai continuar, ok, but before, a warning, again, one more time, volta lá e pega o livrinho de vocês, gente, tá, importantíssimo que vocês deem uma olhadinha no livro, para que a gente possa não ter problema nenhum, para que vocês já possam seguir, tá, que a gente não perca nada aí, Ok? Então, posso confiar que vocês pegaram o livro? Mesmo? Pegaram? Ok. Cool. Vamos lá, então, para a gente estar tá continuando o assunto. Today, we will see listen, read and talk, uh, listening for understanding, pair work, talk time and web time. Então, bora lá, vamos seguir. Follow along with your book, listen, read and talk. Tá? Vai ouvindo aí. Se não entender, se tiver alguma palavrinha mais difícil, dá aquela circulada, dá, dá aquela sublinhada para a gente poder tirar essa dúvida depois no grupo. Ok? Então, let's go. Listen, read and talk. Troy's weekly routine. Book 1, lesson 19. Listen, read and talk. Troy's weekly routine. Troy lives a little far from his high school. Every day, he takes the school bus in front of his house and gets to school 15 minutes before classes start. He studies hard from Monday to Friday, from 8 a.m. to 3 p.m. He is always happy with his grades. On weekends, he has a lot of fun with his parents and his little brother. On Saturday afternoons, he likes to go swimming in the club or to play baseball with his friends. In the evenings, he loves watching his favorite series and surfing the internet. On Sundays, he gets up early, has a big breakfast, and then goes to church with his family. In the afternoon, he usually takes a long nap in his hammock. Wow, parece bem essa imagem que tá indo no livro parece bem cansado, né? Que nem esse rapaz aí, que nem esse rapaz ali, ó. <risos> Mas a ideia aí é essa, tá? A gente tá falando de um o okay? quê? Weekly routine. Então, weekly seria a rotina o quê? Week. Né? A gente está falando de semana. Então, a rotina semanal. Né, gente? Então, aí o Troy, o quê? He lives a little far from his high school. Né? Então, oh, high school. Então, imagino que ele seja o quê? High school. A gente está falando de alguém aí no ensino médio. Né? Engraçado, esse rapaz aí está com... Tá com um terno, de repente ele faz, ele vai para uma dessas escolas privadas que precisa de terno, não sei. Very good. So he takes the school bus in front of his house and gets to school 15 minutes before class start. Né? Então ele vai, ele chega lá 15 minutes before. Ele chega 15 minutos antes. He studies hard from Monday to Friday, from 8 a.m. to 3 p.m. Wow, vai até de tarde essa escola. And he is always happy with his grades. On weekends, he has a lot of fun with his parents and his little brother. Então, ele se diverte, olha o fun, o quê? With the parents, lembra o que é parents, não confunde com parentes, é, o quê? Pais, his parents, and his little brother. On Saturday afternoons, ou seja, o quê? No Saturday, no sábado. De tarde. He likes to go swimming. Yeah. Ele vai nadar onde? In the club. Or to play baseball with his friends. Jogar o okay? quê? Baseball com his friends. Com seus amigos. In the evening, he loves watching his favorite series and surfing the internet. Oh, only in the evening. Okay. On Sunday, he gets up early. Has a big breakfast and then goes to church with his family. Então, no domingo de manhã, ele acorda cedo e vai para onde? Para a igreja, with his family. In the afternoon, he usually takes a long nap in his hammock. Ele tira o quê? Um cochilo. Em quê? Na hammock. Lembra o que é hammock? Está lá no Words in Action. Se não lembra, volta lá e pega, tá? 
Então, next, eu pergunto para vocês. I ask you, how is your weekly routine? Como é que é a sua rotina diária? You tell me later. Ok, gente. Very good. Moving on, a gente vai ter aí o listening for understanding. Check the correct answer. Então, vocês vão prestar atenção. Vamos ouvir aí duas vezes, ver se a gente consegue descobrir e marcar a resposta correta. Ok, let's go. Listening for understanding. Book 1, lesson 19. Listening for understanding. Listen to Troy speaking about Sunday evening. What did he and his family do? Check the correct answer. Last Sunday night, my family and I had a good time together watching The Lord of the Rings and eating popcorn. Hmm. Yay. Deu para pegar? Vamos ver de novo. Book 1, Lesson 19. Listening for Understanding. Listen to Troy speaking about Sunday evening. What did he and his family do? Check the correct answer. Last Sunday night. Last Sunday night. My family and I had a good time together. My family and I had a good time together. Watching the Lord of the Rings and eating popcorn. Watching the Lord of the Rings and eating popcorn. E aí? Is it number two? Number three? Number one? Give popcorn to the monkeys? No, he was watching Lord of the Rings. E aí? Lord, Senhor of the Rings. Do anéis. Senhor dos anéis. Lord of the Rings and eating popcorn. Então, qual será que é, gente? Number one, number two, number three. Did he watch a movie or did he go to the mall? It is number... What? Number two. He was watching a movie and eating popcorn. Very good. Very good. Let's go on to pair work. É vocês comigo, tá? A gente vai ouvindo e vai falando junto, ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro só ouvir, tá? Vamos lá. Ouvindo rapidinho. Pair work. Book 1, Lesson 19. Pair work. Hello. Who's speaking? It's Mike, Mrs. Wilbur. I'd like to speak with Annie. I'm sorry, Mike. She's not here now. Will you please ask her to call me back? Sure, I will. Thank you so much, Mrs. Wilbur. You're welcome, Mike. <laughs> Muito bem. E aí, o que está acontecendo? Vamos ouvir mais uma vez? Vamos lá, dessa vez a gente vai ouvir repetindo, tá? Let's go. Book 1, Lesson 19. Pair Work. Hello, who's speaking? Hello, who's speaking? It's Mike, Mrs. Wilbur. I'd like to speak with Annie. It's Mike, Mrs. Wilbur. I'd like to speak with Annie. I'm sorry, Mike. She's not here now. I'm sorry, Mike. She is not here now. Will you please ask her to call me back? Will you please ask her to call me back? Sure, I will. Sure, I will. Thank you so much, Mrs. Wilbur. Thank you so much, Mrs. Wilbur. You're welcome, Mike. You're welcome, Mike. E aí, gente? O que está acontecendo? What did, Ms. What did Mike do? He called Mrs. Wilbur. Ele ligou para Mrs. Wilbur. Né? E ela atendeu e falou, Hello, who's speaking? E ele disse, It's Mike, Mrs. Wilbur. I'd like to speak with Annie. Eu gostaria de falar com a Annie. E ela disse, I'm sorry, Mike. She's not here now. Ela não está here, aqui, agora. She's not here now. Will you please ask her to call me back? Você poderia pedir, por favor, para ela, ok? Me ligar de volta? Sure, I will. Claro, eu, eu vou fazer isso. Thank you so much, Mrs. Wilbur. Obrigado, Demais. Muito obrigado, Mrs. Wilbur. You're welcome, Mike. De nada, Mike. Disponha. É, então, aí, é uma ligação. E o Mike quer falar com a Mrs. Wilbur? Não, ele quer falar com a Annie. Mas a Annie não está. Ok, gente. Ok. 
Let's move on to talk time. É hora de talk time. Follow along with your book. Belezinha? Então, bora lá. Number one. Dá uma olhadinha aí para number one. Talk time. Page 81. Ask me questions about my life. Fala o seguinte, escreve aí uma question que você tenha sobre a minha vida, sobre a vida do Mr. Vitor. Escreve aí, ask me a question about my life. Depois me pergunta lá no grupo, hein? Vou ficar esperando. Number two, do you think you spend too much time surfing the web? E aí? Você passa muito tempo que surfing the web na internet? Do you spend a lot of time? Do you spend too much time? Tempo que demais na internet? Hmm. Number three, do you like to rest on a hammock? E aí, vocês gostam de deitar em uma rede? E aí, gente, do you like to rest on a hammock? I love a hammock. Adoro uma rede, meu Deus do céu, muito bom. Number four. Do you like to take a nap after lunch? Yeah, take a nap after lunch. We call that a siesta. And uh, Americans, americanos também chamam de siesta. Tá? Eles usam o nome em espanhol, siesta. A gente chama siesta e eles chamam siesta do espanhol. Né? Mas eu, sim, também. Se eu puder, a nap after lunch, aqueles 10 minutinhos só para dar aquela descansada after lunch. Lembra do que é lunch? Não confundir com lanche. Uh, lunch é o almoço. Number five. How many hours do you sleep at night? E aí? Quantas? Olha, olha aí. Ele não está perguntando de que horas. Ele não está perguntando when. Não é quando. É how many. How many hours. Quantas horas. Quantas horas você dorme de noite? E aí? Is it six? Eight? Ten? O que é recomendado normalmente de 8 a 10 horas. 8 to 10 hours. How many hours do you sleep? Number 6. Do you listen? Do you like to listen to the radio? Yay. Do you listen to the radio at home? Eu não escuto muito at home, mas in the car while driving. Yes, I listen to the radio while I'm driving. Uh, number 7. Do you have a key holder? How many keys are in it? Yay. Lembra que é key? Remember the key? Keys. Do you have keys? How many keys do you have in your key holder? Yay. Naquele ganchinho de segurar a chave. Uh, number uh, eight. How many... T how, what time... I'm sorry. What time does your English class start? E aí, gente? Vocês lembram? What time? What time does your English class start? De que horas normalmente é a aula da gente? E aí? Lembra aí. De que horas é... Aula. What time does your class start? Number nine. What time does it finish? De que horas termina? What time is it done? What time does it finish? Hmm, lembram aí? Number ten. Who are you going to invite for your birthday party? Quem você vai convidar para sua birthday party? E aí, para festa de aniversário? Hmm, me chama, hein? Quero estar lá. Number 11. When do, you, when do you have a lot of fun? Quando que você se diverte? E aí, gente? When do you have a lot of fun? And number 12. What do you like to do for fun? O que você gosta de fazer para se divertir? I like video games. I like music. I like dancing. I like movies. Tudo isso eu faço for fun. E aí? What do you do for fun? Hmm. And now, to finish, we go on to web time. To enter. I enter the web address and I press enter. Quando a gente vai entrar no site, a gente coloca lá o nome do site e a gente aperta o quê? Enter, tá? Porque é o comando, a gente entra o comando. Então, a gente aperta enter. Por isso que a gente fala enter. Ok, gente. Muito bem. Por hoje a gente viu listen, read and talk. Listening for understanding. Pair work. Talk time and web time. E aí, mais uma vez, oh, next time, a gente vai falar da lesson 30, part 1, moving. Let's move. E aí, para vocês ficarem atentos às orientações do CRA, tá? o acesso ao aplicativo para quem ainda não tem, e para a gente fazer as atividades, porque elas vão contar como presença para vocês. Ok, gente? Por hoje, 
eu vou ficando por aqui. Valeu, gente. Até o próximo conteúdo online. Fui!